What's up mga kapadyak? Sa video na to, papalitan natin ang suspension fork etong bike na to. Napag-usama kasi ng tropa na mag-ride sana this weekend. Eh, trail ride. Sabi ko, ito gagamitin ko para matesting ko naman din ito na yung maipang trail. Kaya lang, hindi na tuloy yung ride namin kasi gawa nga nung issue ng COVID-19. So, hindi na ina-advise din na mag-ride. Kaya rin mga kapadyak, kung nasan man kayo, mag-ingat kayo, take all the necessary precaution para makaiwas na ma-infect o mahawa. And sa mga kapadyak natin na pupunta pala dito, huwag mo na po kayong pumunta gawa nang may issue nga na ganyan. So, yun lang. Pero itutuloy ko pa rin na palitan to ng suspension na fork para magamit ko and magawan din ng review etong rigid fork na nakakabit sa kanya. Kung ano yung fork na ikakabit ko, eto, yun nasa box na to. Yun yung fork na ilalagay natin dito. Pero bago natin ikabit yun, gawan muna natin ng quick review etong fork na Saturn Tarvos Tubular Rigid Fork. Etong rigid fork na to, medyo kakaiba to sa mga common na rigid fork na nakikita natin. Karaniwa kasi sa mga rigid fork, yun yung mga bladed yung style. Parang yung fork na makikita mo sa mga mga road bike. Ito, tubular na style niya. Hindi siya flat, hindi siya pa blade. Parang tube pa rin siya. Kaya ang itsura niya, mukha pa rin siyang suspension na fork. Kaya lang, wala na nga lang nung nagpe-play dito na part niyo sa may stanchions at yung buong mechanism ng isang suspension na fork. Tubo lang. Parang ganyan lang. Sa looks, kung ako tatanungin, mas bagay yung ganitong forma ng fork sa MTB setup. Personal preference lang naman yan yung kung ano ba yung maganda, ano ba yung hindi maganda sa paningin ng isang tao. Depende pa rin naman sa tao. Pero sa akin, etong forma nito, bumagay din sa bike. Tapos meron na din ako nakita sa ibang mga brands. Pero mahal pa din. Nasa mga 5,000 pesos yung price range. Etong Saturn Tarvos na rigid fork, ang price range nito nasa 3,000 plus lang. So ginawa nila mas mura. Naisip daw kasi ni Saturn na mag-out ng ganitong style ng rigid fork sa mas murang halaga. Pero mas maganda pa yung itsura. Kesa dun sa competition na nasa around 5k yung price point. So ito na yun. Yung forma nito, yung crown para sa suspension fork pa din. Wala nga lang ng arch dito. Yung style ng tubings, parang lag. Ganun yung pagdudugtong doon sa mga tubings na makikita mo sa mga classic na road bike. Yung nakalag na style. Aesthetic wise, para sa akin, maganda yung dating. Yung decals, black lang din. Pero glossy, kita pa naman kung sa malapitan pero sa malayo, stealth yung dating niya. Yung dropout nito, quick release. Yung brake mounts, post mount. Sabi yung fork down na to, pwede sa 29er, pwede sa 27.5. So, dual size siya. Maiksi lang yung axle to crown niya. Hindi siya ganun kahaba. So, kung eto sa setup na to, ginamit ko siya dito sa 29er. Maiksi lang siya kung i-compare mo sa isang suspension fork na pang 29er. So, ang mangyayari, bababa itong head tube, bababa yung bottom bracket, sasabay ng pagbaba. So, issue yung ganun. Kung sa 27.5 to gagamitin, siguro hindi ganun kalala, unlike dito sa 29er. Pero tingin ko, pinakang swak to na gamitin kung sa 26er. Even though, mas lalaki nga lang yung space dito, pero hindi siya maging ganun ka sobrang iksik, sobrang baba. May mga rider na mas gusto yung mas mababa yung fork, mas maiksi yung fork para mas aerodynamic yung position. Sila yung mga nagsisetup ng MTB nila sa time trial na setup. Naglalagay ng aero bar dito, tapos mas mababa yung front end nila, mas aero yung position nila kasi more on road rides lang naman yung ginagawa nila. Kung normal na use lang naman yung gagawin mo sa bike, kung ako tatanungin, hindi ko gugustuin yung mas maiksi na fork. Gusto ko pa din yung tama yung haba niya na parang naka-suspension siya na hindi nga lang nagpe-play. Parang ganun. Ang nangyayari kasi kapag ganun, kapag mas umiksi yung haba ng fork, yung head tube angle mas nagiging lalo pang steep. Steep na nga yun dito sa bike na to kasi nga XC bike to. Yung bottom bracket mas bumababa pa. Prone na tumama yung pedals sa ground, sa bato. And pwede rin yung crank arm tatama kapag may humps or kapag liliko ka na nasaktoan yung pagpedal stroke mo pa baba. Ayun yung issue kapag may isi. Ang axle to crown ng fork na to ay lumalabas na nasa 420mm lang. I-compare natin ngayon dito sa isang suspension fork na pang 29er talaga. Ang axle to crown nito ay nasa 510mm. So, 420, 510, almost 90mm yung pagkakaipa. Yung fork na to may travel na 120. Pag ito nilagay ko, ayun yung diferensya niya. Ganun nga lang yung binaba ng fork kapag ito yung ginamit. Itong fork na to, pang 26er to. Kung titignan nyo, mas mahaba pa siya kesa dito sa rigid fork na pang 29er or 27.5. Ito naman bladed na rigid fork na to. Specific to pang 29er, yung haba nito, 470. Mas maiksi pa din kesa sa suspension na fork. Pero yung difference nun, parang gumamit ka lang ng suspension fork na may travel na 80mm. Pero mas mababa pa din. Yung haba ng suspension fork na pang 26er is 480mm. Ang conclusion ko, even though yung 
fork na to is sabi compatibility niya 27.5 and 29er tingin ko mas magandang gamitin siya sa 26er even though mas lalaki nga lang yung clearance ng, sa gulong dito kasi nga wala na nung arch kung makikita mo eto yung clearance ng gulong hanggang dito lang so yun walang arch di bali hanggang dito so makikita mo may malaki kang clearance okay lang yun at least hindi naging sobrang baba hindi naging sobrang maiksi yung haba ng fork kung sa 26er mo gagamitin yung rigid fork na yun kung yun yung aim mo na gumamit ng rigid fork pero ayaw mo na maging sobrang mababa yung unahan so yung Saturn Tarbos tubular rigid fork tingin ko mas swak siya gamitin sa mga 26er na setup pero kung gusto mo naman yung mas mababa sa unahan para mas aerodynamic yung position okay lang gamitin mo siya sa 27.5 or 29er pwede naman papasok naman yung gulong na yun yung wheel size na yun walang problema sayang naman ko tatama itong crank arm magagasgas yung clearance 80mm na lang 170 lang tong crank arm length na to yung layo na BB sa lupa nasa ano lang 260mm almost 10 inches ganun lang kababa ngayon tatanggalin na natin tong fork nito para macheck din natin yung weight matimbang natin para kanino ba yung rigid fork kung hindi ka nagtitrail mag rigid fork ka kung more on road rides ka lang rigid fork ka kung never mong gagamitin sa trail yung bike mo rigid fork ka pero kung pang all purpose all around yung bike mo iba pa din kung meron kang ma sa ang suspension sa fork. Yung mababang bottom bracket nito, pwede mo pang makompensate yun. Kagamit ka ng mas maiksing crank arm kung okay sa'yo, kung may makita ka pa. Kung willing ka magpalit ng crank set na mas maiksi, pwede pa. Pero itong fork na to, swak to, kung naka 26er ka lang. Hindi ganun ka drastic yung magiging change sa BB height and sa head tube angle. Itong fork na to, solid ko to sa Saturn. Kasi hindi ko siya gagamitin eh. Akala ko kasi magugustuhan ko siya. Kaya lang naiiksiyan ako. Yung forma, panali yung forma. Pero maiksi lang talaga siya. Para sa akin ah, para sa akin naiiksiyan ako. Nanginayan ako kung magagasgas ko yung crank arm nung crank. Dahil bumaba nga lang yung bike. XT pa naman, di ba? Kunin na natin yung fork pala. Naipapalit na natin. Okay, yung fork na gagamitin natin is... Andito. Andito lang sa box. Kasi... Dito ko lang nilagay. Ito yung dati kong fork eh, Suntor XCR Air. Hindi fax, box lang to. Sabi ko kung ano lang yung nasa box eh. Pero di naman ibig sabihin kung ano yung box eh. Yun na yung laman na fork eh. Ito yung dati kong fork, stuck to dun sa Merida ko na built bike. Suntor XCR na Air. Medyo may kabigatan kumpara sa ibang mga budget air fork. Pero syempre, Suntor gumawa. Parang ano to, below ng Epixon. Mas mabigat nga lang. Walang rebound adjustment. Pero yung nakita kong bagong XCR Air, meron ng rebound adjustment. Ito gamitin natin dito sa bike na to. For comparison, mas mahaba talaga. Checking yung axle to crown nito, nasa 52. So, ganun kaaba. Kapit na natin dito sa bike. Ayun no? tukod na. Tukod na yung crown set kapag ginawa ko to. Dati, takot ako sa pagkakasunod-sunod nung ano. Itong sa headset. Tata ako magkabali-baliktad. Madali lang naman pala matanda. Check natin yung weight nito. Hindi kasi ito natin na-check nung binubuto eh. 99.99 kilograms so 990 grams lang almost 1 kilo pero bang gaan diba compared sa fork na ipapalit natin ito yung papalit natin fork 2 kilograms and 340 grams 2.34 kilograms so ganun kabigat pero syempre compromise meron ka ng shock sa harap so mabigat pwede ko nang pantrail itong bike may eliminate na yung issue na mababa yung bottom bracket tapos yung head angle medyo mababawasan yung pagka-stip niya. Kasi pag sobrang stiff ng head angle, tendency nakakatakot yan ilusong eh. Sa mga palusong, parang piling mo mag-over the bar ka pag sobrang stiff ng head angle. Kabit na natin to. Lagay natin tong adapter. Ito yung adapter para magamit tong non-tapered na fork dito sa tapered na head tube nito. Ito yung babang part ng headset. Tapos, pwede ka na siya ilagay. Then, itong pang preload ng headset. Tapos, itong takip. Kung pwede pa kaya. Parang ang iksi nitong fork ko ah. Ang iksi na oh. Pwede pa kaya to. Yun lang. Parang alanganin pala tayo sa haba ng steerer tube. Hindi ko na take in consideration yung haba pala ng steerer tube nito. Sakto lang kasi yung putol nito eh. Dun sa dating frame na pinagagamitan sa kanya, yung Merida. Eh may uh, iksi lang yung head tube nun. Mga ganito lang yung head tube nun. Tingnan nyo yung nakalabas na steerer tube natin. Baba lang. Pwede pa kaya ito. Ito yung stem. Kung gagamit siguro ng mas maliit na stem, mas mapayat na stem. Meron ba mas mapayat na clamping na stem? 
parang meron na hanap ako. Ito yung stem na meron ako na pinakamaliit yung stock height. Itong stem na stock dun sa trinks ko na carbon bike. Ayun o, ganyan lang kakalit yung stock height niya compared dito pag kukumparay natin. So ayan, tsaka ayan. Mas maliit to. Tingin ko ito swak pa dito. Hindi ganun ka problematic kesa pag ito yung gagamitin ko. Pag ito yung gagamitin ko kasi, yung bolt na to, wala na eh. Nandito na lang yung dulo ng stirrer tube eh. Hindi man lang lalampas o aabot dito sa bolt na to yung stirrer tube. So... Nahirap na. Ito muna gagamitin ko na stem kahit na ayaw ko to kasi mahaba to eh. Pero no choice kasi may na yung stirrer tube ng fork eh. So ngayon ganyan. Ito muna. So yan. Mas okay yan. Kasi saktuan lang yung putol. Hindi na rin ako gamit ng spacer kasi wala nang paglalagyan. Ito na lang talaga. Negative din siya. Try ko na lang. May rise naman yung ano, handlebar eh. Low rise naman yung handlebar eh. Slam na slam na nga lang. Ililipat natin tong handlebar tsaka yung cockpit dito. Tanggalin ko na lang to. Kabit naman natin tong gulong. Etong gulong na to, baka palitan ko din yung gulong nito. Kasi 2.0 lang yung gulong na na-set up dito eh. So kung pan-trail, 2.0, matulin naman. Kaya lang, ako gusto ko mas confident ako dun sa gulong eh, na gamitin yung gulong eh. Kaya bapal ako mas malapad na tire to. For trail purpose lang. Ayan mga kapadyak na setup ko na na naka-suspension fork na itong Saturn Project Bike. Pwede na siya ipang trail. Maybe paltang ko na lang ng gulong na mas malapad. Tapos kapag medyo advisable na, na mag-bike-bike, gumala-gala, matitest niya natin ito sa trail. Tapos bibigyan ko kayo ng feedback din kung anong pakiramdam pag ginamit ito sa trail. Siyempre, ito nga lang, mahaba yung stem niya. Tapos medyo nakaslam yung setup. Nakapanibago. Yung BB height, hindi na ganun kababa. 300 mm Sakto na para sa intended na tindig nitong bike na to. Pedal strike, hindi ko nakalalahanin. That's it mga kapadyak para sa video na to. Balitan ko na lang kayo kapag na-ride ko na to sa trail. Kapag nagamit ko na. Kita na lang sa mga susunod pa na videos. Bata na sa daan. Ride safe mga kapadyak. Salamat pala kay Tam Bike PH dito sa pagbigay niya ng t-shirt na to sa akin. Meron pa yung nakasulat sa likod. Anli ahon. Hindi ko yung firma. Pero uh, parang signature edition Tambay page, thank you Gumagawa siya ng t-shirt Kung gusto niyo bumili ng t-shirt sa kanya Check niyo lang yung FB page niya Tambay page Kapadyak din natin niya May YouTube channel siya Subscribe na din kayo sa channel niya I-click niyo pala dito mga kapadyak Andyan yung subscribe button Kung hindi pa kayo nakasubscribe Tapos sa baba may mga comments tayo dyan Mag-comment na din kayo Huwag kayo may mag-comment And nandito yung mga iba pa nating videos Kung hindi niyo pa yung napanood Panoodin niyo na lang din Yun lang God bless mga kapadyak